안녕하세요 신우입니다 오늘은 사과초벌부터 중벌까지 가는 소묘를 보여드리려고 합니다 저번 시간에는 사과 스케치하는 방법을 보여드렸고요 이번 시간에는 어두움을 정확하게 잡으면서 밝고 중간 어두움이 나올 수 있도록 표현을 해줄 거예요 그 정도면 덩어리 표현이 어느 정도 돼 있을 거라고 저는 생각이 듭니다 일단은 어두운 부분을 먼저 잡아줘야 되는데요 물체가 바닥에 닿아서 어두움이 생기는 부분부터 시작을 합니다. 현재 어두움을 잡고 살짝 풀어주면서 전체적으로 어두움을 먼저 다 깔아주고요. 그 다음에 여기 사과에서도 이쪽 부분이 어두움이 생기는 부분이고 여기도 어두움이 생기잖아요 여기는 살짝 어두움을 잡아놓은 상태니까 여기만 깔아주도록 하겠습니다 그리고 여기가 안으로 들어가기 때문에 어두워지는 부분이라고 표시를 해놓고 여기도 살짝 깔아주시고요 그 다음에 여기 부분 너무 심하게 여기처럼 블랙을 잡을 필요는 없고요 여기 한 중간 정도 색깔로 먼저 잡아주고 나중에 필요하면 조금 더 진하게 잡아주도록 하겠습니다 블랙을 먼저 잡고 두꺼운 선으로 여기는 한두번 정도 깔아줬고 여기는 두번 정도 깔아준 상태입니다 그러면 이제 그림자부터 정리를 하면서 어두움을 자연스럽게 풀어주는 그 다음부터는 그림자를 먼저 풀어주면서 정리를 하면서 들어갈 거니까 얇은 선으로 하셔야 깔끔하게 정리가 되실 겁니다 일단은 그림자의 어두움을 다 정리를 해주었고요 지금 사과의 어두움도 천천히 풀어주면서 덩어리 표현을 해주도록 하겠습니다 무조건 정리를 해줄 때는 얇은 선을 쓴다고 생각을 하시고 하시면 훨씬 더 정리가 빨리 됩니다 지금 여기가 조금 많이 밝은 상태인데 사과처럼 반짝이는 물체는 아래에 있는 반상황이 조금 더 하얗게 잡힌다고 생각을 하시면 됩니다 그래서 과일 중에 뭐 감이라든지 사과이 굉장히 밝게 잡혀서 너무 어둡게 표현을 하실 필요는 없을 것 같아요 지금 반사광 쪽으로는 어두움이 많이 풀어진 상태고요 여기도 이제 중간 정도의 색깔을 올려주도록 하겠습니다 종이컵에서도 말씀을 드렸겠지만 매끈매끈한 물체에서는 거의 얇은 선이 많이 쓰이니까 얇은 선을 잘 쓰는 연습을 많이 하셔야 됩니다 그래서 지금 밝고 중간 어두움이 나온 상태인데요 지금 여기 윗부분 같은 경우도 안으로 쏙 들어가기 때문에 여기도 조금 만져줘야 돼요 이렇게까지 해가지고 어두운 부분은 어느 정도 다 정리가 된 상태이고 지금 밝고 중간 어두움은 어느 정도 나온 상태예요 거기다가 하이라이트 부분을 빼놓고는 전체적으로 붉은 계열이기 때문에 그 부분은 이 정도 톤으로 다 깔아주도록 하겠습니다 
이제 중간 부분까지 온 상태이고요. 밝고 중간 어두움이 이제 나오면서 덩어리가 잘 잡혀 있는데 어두운 부분을 빼고는 거의 얇은 선을 많이 이용을 했어요. 처음에 블랙을 잡을 때만 두꺼운 선을 썼고 그다음에 한 번에서 두번 정도 깔 때만 두꺼운 선을 쓴 후에 얇은 선으로 정리를 하면서 했기 때문에 이렇게 깔끔한 선이 나온 것 같고요. 다음 시간부터는 묘사를 하면서 덩어리도 잡아주고 그다음에 정리할 부분이 있으면 조금 더 정리를 하면서 들어갈 예정입니다. 그래서 이제 덩어리가 더 빵빵하게 나오기도 하고 묘사도 들어가니까 사과의 느낌이 더욱 잘 나겠죠? 오늘은 여기까지 할 거고요. 영상이 도움이 되셨다면 좋아요와 구독하기 눌러주시길 바랍니다.